Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Biliyorsunuz Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitti. Sandıktan AKP için hezimet, CHP için ise ezici zaferler çıktı. CHP'nin kazandığı iller arasında dikkat çeken iller var. Çok konuşulan iller de var. Onlardan biri de Adıyaman. Adıyaman çok konuşuldu. Yerel seçim akşamı Abdurrahman Tutdere ismini çok duyduk. Kendisi Adıyaman'ın yeni belediye başkanı oldu. Şimdi bizler de konuşacağız. Adıyaman'da yıllar sonra, uzun yıllar sonra gelen galibiyet nasıl oldu? Bundan sonra neler yapılacak, neler göreceğiz diye. Abdurrahman Bey konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Her şey umarım çok güzel olur. Adıyaman için. Abdurrahman Bey çok uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi elinde olmayan bir belediye Adıyaman. Seçim gecesinde de en çok dikkat çeken yerlerden, kentlerden bir tanesiydi. Oy oranı da az bir oy oranı değil. Yüzde 49,74'le kazanıldı Adıyaman. Şimdi ben size bu tablonun sırrını soracağım. Bu başarı nasıl geldi? Sizler galibiyeti nasıl karşıladınız? Adıyaman'da neler oldu? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabi Adıyaman Gerçekten seçim sandıklarının açıldığı saatten bu yana bütün dünyanın gündeminde. Adıyaman'da e, biz bu başarıyı nasıl sağladık? Biz bu sonuca nasıl ulaştık? Şunu söyleyeyim. İki dönemdir milletvekilliğim. Tabi milletvekillik döneminde de çok başarılı işlere imza attık. Sürekli Adıyaman'ın sesi olduk. Mecliste kürsüyü iyi kullandık ve her zaman Adıyaman'ın sorunlarını Türkiye gündemine de taşıyorduk. Ondan sonrasında da deprem süresince de halkımızın sürekli içinde yanında olan bir milletvekiliydim. Halkın yakın en tanıdığı, halkla iç içe olan bir milletvekili ve akabinde de bir belediye başkanı adayı Tutdere. Dolayısıyla bu uzun yıllar yapmış olduğumuz çalışmaların, halka bile bir dokunmanın ve toplumun her zaman yanında olmanın vermiş olduğu bir sonuç. İyi de bir kampanya da yürüttük. Kampanyamızı da gerçekten e, sorun ve çözüm odaklı. E, gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ve sevgi gördük. Gittiğimiz her yerde bir güven gördük. Ve insanlarımız bize güvendiler. E, hiçbir parti ayrımı yapmaksızın biz herkese gittik. Ve her parti tabandan da oy aldık. O sonunda da böyle güzel bir sonuç çıktı. Bu başarı, bu zafer Adıyaman'daki kadınların başarısı, gençlerin başarısı. Hatta konteyner kentlerde yaşayan çocukların başarısıdır diyebilirim. Çünkü gittiğim her yerde... Küçücük çocuklardan bile çok ciddi bir destek vardı. Tutdere'ye karşı bir sevgi vardı. Dolayısıyla şehirde adaylımla beraber zaten bir iyi bir hava rüzgar esiyordu. Rüzgarı biz de iyi bir kampanyayla sandığa kadar taşıdık ve nihayetinde halkımız gerçekten tarihi geçecek bir rekor oyla herkesi şaşırtan güzel bir sonuçla bizi görevlendirdi. Biz artık bunu vatandaşımızın bize verdiği bu görevin Hakkını vermek için bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağız. Arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Adıyaman'ın gerçekten şu ana kadar hem Türkiye kamuoyunda hem de dünya kamuoyunda çok yeteri kadar tanıtılmayan, tanıtımı o yapılmayan gerçekten kimsenin bilmediği bir şehirdi. Ama bu saatten sonra öyle anlaşılıyor ki Adıyaman bundan sonra hizmetleriyle gündeme gelecek. Güzel işlerle gündeme gelecek ve biz bu şekilde çalışacağız. Zafer bu şekilde geldi özet olarak. Çalıştık, birlik, beraberlik içerisinde hareket ettik ve kazandık. Abdurrahman Bey, hakikaten tebrik ediyorum. Çok büyük bir emek sürecinin de ardından az önce özetlediğiniz gibi bu galibiyet geldi. E yalnız şöyle bir mesele de var. E maalesef depremde en ağır hasar alan kentlerden bir tanesi Adıyaman'dı. Halkın ihtiyaçları karşılanmadı. Halen siz de az önce ifade ettiniz. Konteyner kentlerde yaşamak durumunda kalan, çadırlarda yaşamak durumunda kalan insanlar var. Adıyaman halkı bir şeyler bekliyor. Hem belediye başkanından hem de e, merkezi yönetimden bir şeylerin artık normale dönmesini istiyor oradaki yurttaşlar. Siz orayı nasıl gözlemlediniz? Değişen durumlar neler? Bundan sonra atılacak olan adımlar nelerdir sizin tarafınızdan? Tabii burada e, A'dan Z her şey sorun. Burada şu anda yaşama tutunmak için insanlar gerçekten büyük bir gayret gösteriyorlar. E, sokaklar, caddeler hepsi darmadağın. Ne yolumuz var, ne altyapımız var, ne üst yapımız var. Ee, gerçekten harap olmuş bir kentte belediye başkanlığı yapacağız. Ee, umutlar ama çok taze. Bu umutlar ve insanların bu sevgisi gerçekten bütün sorunları aştıracak bize. Ben bunun farkındayım. Ee, hep şunu söyledim. Deprem sonrası şehrimizde insanların umutları tükenmişti. Şehre dair hiç kimsenin bir hayali kalmamıştı. Gençlerin umudu kalmamıştı. Ama inancınız olsun 
Seçim sonrasında ilk kez Adıyaman'da yüzler gülüyor. Herkes mutlu. Şu anda biz makama geldiğimiz dakikadan bu yana binlerce insan kendiliğinden gerçekten akın akın insanlar geliyor. Makama tebriğe gelenler, dışarıda sokakta gören herkeste bir heyecan, bir mutluluk devam ediyor. Ve bu heyecan, bu mutluluk ve bu umut Adıyaman'daki diğer sorunları da aşmamıza kesinlikle kaynaklık edecek enerjimizin kaynağı olacak ve biz buradan aldığımız destekle bu sorunların üstesinden imkanlarımız çerçevesinden geleceğiz. Biz Adıyaman'la herkesin dayanışmayı sürdürmesini bekliyoruz. Tüm Türkiye kamuoyundan da Adıyaman halkını yalnız bırakmamalarını, destek olmalarını ve sahip çıkmalarını bekliyoruz. Yani Abdurrahman Bey az önce altyapının olmadığını hatta anlattınız. Yapılması gereken bir takım akut şeyler var muhtemelen Adıyaman'da. O akut meseleler nelerdir? Hangi sorunlara ilk önce çözüm getirilecek? Yani biz tabii burada öncelikli olarak deprem ve Adıyaman'la ilgili de uzmanlar da soruyor. Depremin olma olasılığı çok kuvvetli. Yeni depremlere hazırlıkla insanların can güvenini sağlamakla başlayıp temiz su ve temiz havaya erişimi önceleyen sosyal anlamda insanlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak projelerle başlayacağız. Bunun yanında diğer temel vaat ettiğimiz projeleri de kaynaklarını planlamasını yapıp bir strateji çerçevesinde hepsini adım adım hayata geçireceğiz. E, mesele burada gerçekten karmaşık ama biz bu karmaşıklığı çözeceğiz. Halkımızın desteğiyle çözeceğiz. Genel merkezimizin desteğiyle çözeceğiz. Büyükşehir belediyelerimizin desteğiyle mutlaka çözeceğiz. Buradaki diğer kamu kurumlarımızla, valilikle işbirliği ve işgüdüm içerisinde çalışarak çözeceğiz. Abdurrahman Bey peki şunu da sorayım size. Az önce ilk sorumu sordum da verdiğiniz yanıtta Adıyaman'ın hizmetleriyle, kültürüyle gündeme gelmesini istiyordunuz. Bunu belirtmiştiniz. Şimdi biz Adıyaman'ı genelde biliyorsunuz ki menzil ile anıyorduk. Hatta size bu sorunun çok fazla yöneltildiğini de biliyorum ben. Menzil evet Kahta Belediyesi'ne ait bir e, yerde. E, yalnız e, önceki başkanla menzilin yakın bir ilişkisi olduğunu, sürekli makamlarında e, makamında kendilerinin ağırlandığını, bu takım böyle yakın ilişkilerin sürdüğünü duyuyorduk. Ben öncelikle size şunu soracağım. Şimdi e, sizin tespitleriniz var mı bu yakın ilişkilerle alakalı herhangi bir ihale ya da tahsis edilen bir kamu arazisi, kamu alanı var mı? Önce bir bunları değerlendirelim ardından bir ke- birkaç şey daha sormam gerekiyor onunla alakalı size. Ya, tam aslında kamuoyunda Sürekli bir tarikatla Adıyaman'ın anılıyor olması çok doğru değil. Adıyaman aslında çok kültürlü, çok kimlikli bir kent. Çok farklı insanların bir arada yaşadığı bir kent ve e, kentte e, gerçekten camisi de açık, kilisesi de açık, cemevi de açık. Çok dilli bir kent. Dolayısıyla bu kent, muze- bu mozaik bugüne kadar maalesef işte tanıtılmadığı için ve doğru anlatılmadığı için sanki sadece burası bir tarikatın geri bahçesiymiş gibi bir algı var. Bu algı doğru değil. Bu Adıyaman'a haksızlık olur. Adıyaman'da herkesin birlikte huzur içinde yaşadığı bir kent var ve bu kent bundan sonra da daha da hem kendisiyle barışık hem de Türkiye'de tarihi değerleriyle Nemrut ev sahipliği yapıyor. Dünyanın 8. harikası Pera Antik kentine ev sahipliği yapıyor. Atatürk Barajı'na dünyanın en büyük tatlı su havzalarından bir tanesi olan Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla burada gerçekten Adıyaman'da tartışılması, konuşulması gereken o kadar şey var ki bunların konuşulması gerekiyor. Artık bunların ön planda olması gerekiyor. Sizin dediğiniz sorulara, diğer sorulara ilişkin de şu anda bizim biz yeni geldik göreve. Bu konuyla ilgili belediyemizden tabii briefingler alıyoruz. Tanımaya çalışıyoruz kurumumuzu. Şu ana kadar elimizde buna ilişkin herhangi bir delil yok. Dolayısıyla böyle bir Kamuoyunda iddiaların dolaşmasını da e, işin açıkçası e, çok anlam da veremiyorum. Yani çünkü gerçekten bu konuda açıklanmış ve e, resmi bir açıklama da yok. E, bunlar tabii biraz e, son günlerde e, basında bir tür iddialar konuşuluyor ama bizim dediğimiz gibi bu konuda e, tespit ettiğimiz bir durum şu anda söz konusu değil. Sizin tarikatlara, cemaatlere, belediyeden nem alanmaya çalışan herhangi bir oluşuma verebileceğiniz herhangi bir destek var mı Sayın Tutlere? Ya şunu söyleyeyim, e, biz halkımıza söz verdik. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak. Kaynaklarımızı, imkanlarımızı depremde mağdur olmuş, şu anda yapayalnız yaşayan 
e, mağdur insanlara, bu memleketin çocuklarına, gençlerine ve kadınlarına tabii ki kanun çerçevesinde bunlara harcayacağız, hizmet olarak harcayacağız. Bizim anlayışımız bu. Yoksa herhangi bir imkaz grubuna ve herhangi bir başka oluşumlara e, kesinlikle bu tarz bizim e, doğrudan veya dolaylı asla bir e, katkımız da olmaz, desteğimiz de olmaz. Çünkü biz hukuk çerçevesinde ve halk temelli e, halkın sorunlarını önceleyen e, şeffaf, açık ve adaletli bir belediyecilik yapacağız ve halkımız da Tut Dere'yi bunun için seçti zaten. Eğer bugün bütün Türkiye, bütün dünya Tut Dere'yi konuşuyorsa bu ilkeler çerçevesinde inşa ettiği siyasi yaşamından kaynaklıdır. Bu ilkeler çerçevesinde inşa ettiği duruşundan kaynaklıdır. Dolayısıyla biz duruşumuzdan, tavrımızdan ve yönetim şeklimizden halka verdiğimiz sözlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve biz ne söylediysek onu yapacağız. Abdurrahman Bey son sorumu soruyorum o halde size. Şimdi seçmen bir takım mesajlar verdi sandıktan. Adıyaman'da da bu mesaj çok güçlü oldu. Sizler bundan sonrası için yapacaklarınızı da ifade ettiniz. Ben size Adıyaman halkına söylemek istediklerinizi soracağım. Ne dersiniz buradan Adıyamanlılara? Ben öncelikle aracınızla tüm Adıyaman halkına teşekkür ediyorum. Bu seçimde bize destek oldukları için, arkadaşlarımızla birlikte bu onurlu ve kutsal göreve bizleri getirdikleri için Teşekkür ediyorum. Tut Dere herkesin başkanı olacak. Bu kentte yaşayan bütün halkın başkanı olacak. Tüm canlıların hayat bu kentte rahat etmesi için, tüm insanların rahat etmesi için belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ve biz bize omuzlarımıza yüklenen ağır yükün ve sorumluluğun farkında olarak biraz önce söylemiş olduğum adalet eksenli, halk, halkçı belediyecilik temelli ee, çalışmalarımızla herkese hizmet edeceğiz. Hiç kimseyi asla ötekileştirmeyeceğiz. Ve bütün halkın her zaman yanında olacağız. Ee, biz e, bir kez daha halk, bu haklı gururu bize yaşatan ve Adıyaman'ımızı gerçekten Türkiye'de ve dünyada e, güzel bir şekilde anılmasına sebebiyet veren, tarihi değişime imza atan Adıyaman'daki bu değişimle birlikte Adıyaman'ın da değişim yolculuğunu başlatan demokratik tavırlarını koyarak sandığa giden, destek olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ee, biz çalışacağız. Halkımızla birlikte kazandık. Halkımızla birlikte çalışacağız ve halkımızla beraber de yöneteceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bizlerle birlikteydi. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi bir zafer elde etti. Bizler de bundan sonra neler yapılacağını konuştuk. Tarikatlara, cemaatlere bakış açısı nasıl bunlara değindik. Şimdilik burada noktalıyoruz. Görüşmek üzere.